Oi, tudo bem? Eu sou o Ricardo Seri e você está assistindo a Collector Zoom. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você chegou aqui por esse vídeo, já assina, já dá like. A gente faz muito conteúdo de rock e metal. Tenho certeza de que você vai gostar. Você pode também apoiar o canal e o site collectorzoom.com.br através da campanha do Apoia-se que está na descrição desse vídeo. É uma campanha de financiamento coletivo recorrente. Você escolhe um valor e ele é debitado todos os meses na sua conta. 5, 10 reais, 20 reais, o que você quiser. Vamos lá, o assunto de hoje é a continuação do vídeo que eu postei anteriormente, ontem, para ser mais exato, ontem eu postei um vídeo aqui mostrando nove discos que eu considerava super estimados, ou seja, discos que todo mundo adora, aclama e que eu nunca curti muito. Hoje eu vou fazer exatamente o contrário, discos subestimados, discos underrated, discos que a galera não dá tanta importância assim, mas que eu acho ótimos, acho muito bons. Mais uma vez, vale aquela dica, tudo que eu vou mostrar aqui só diz respeito à minha opinião, é só a minha opinião e é de mais ninguém. Sou só um cara como você que tem um canal no YouTube, coleciona discos e está aqui contando a sua relação com a música. Começando por uma banda brasileira, passou por uma reformulação nos últimos tempos, estou falando do Angra. Aqui, ó, Secret Garden e o Omni. Esses dois discos aqui trazem a terceira encarnação do Angra. A primeira foi com o André Matos nos vocais, a segunda com o Edu Falaschi, e essa é a terceira aqui com o Fábio Leone, o italiano Fábio Leone, que veio lá do Rhapsody of Fire, Rhapsody, e chegou aqui no Angra. Quando teve essa mudança, eu estranhei muito, principalmente pelos vocais do, do Fábio, que são muito característicos, muito grandiosos, muito até às vezes exagerados, e eu acho que isso não bateu muito bem na minha cabeça no início, já que eu vinha com esse histórico, tanto do André quanto do, do Edu, aqui no Angra. Mas eu comecei a ouvir esses dois discos a fundo, ouvi muito em 2019 esses dois discos, e a minha opinião mudou bastante a respeito desses álbuns, eu acho que eles são extremamente técnicos, eu acho que o Angra está entrando numa fase agora, o Angra evidentemente sempre foi uma banda muito técnica, mas eu acho que aqui a influência de prog metal está muito evidente, está quase em primeiro plano, assim. o som está extremamente complexo, a entrada do Bruno Valverde na bateria mudou isso, ajudou a intensificar esse aspecto, o cara é um baterista excepcional, a ascensão do Felipe Andrioli como parceiro do Rafael Bittencourt, depois da saída do Kiko Loureiro para o Megadeth, o Felipe é um cara que está antenado com o que está rolando no metal atual, isso faz com que esses dois discos sonhem bastante, além de pesados, bastante contemporâneos. Esse disco aqui, principalmente, é muito, ele é visto muito como o patinho feio pelos fãs do Angra, mas na verdade ele tem excelentes composições aqui, eu entendo que a banda estava no momento, na verdade, um pouco indefinida, que não se sabia se o Fabio Leone era o vocalista ou era só, estava só preenchendo um buraco, mas tem ótimas canções aqui, como Black Hearted Soul, New Born Me, que é bem legal, tem Secret Garden, que eu gosto muito, com uma pegada mais progressiva, Storm of Emotions, eu acho que é um disco muito forte, e que ainda saiu aqui no Brasil com esse digipack bonitão, né? para ajudar na assimilação. Já no Omni essa formação está mais azeitada, é um disco que conversa com o passado do, do Angra, mas também aponta para o futuro e vem com excelentes faixas como Travelers of Time, Black Widow's Web, a música que tem a Sandy e a Alyssa White Glues do Art Enemy, The Bottom of My Soul, War Horns, Insania, enfim, eu acho que a fase atual do Angra é muito boa e esses dois discos valem muito a pena. Já que eu citei dois Black Sabbath no vídeo anterior, o The Humanizer e o Born Again, aqui também vou citar um Black Sabbath, eu adoro esse disco aqui, Seventh Star, do Black Sabbath, que saiu em 1986. Muita gente odeia esse disco aqui, porque ele não soa como Black Sabbath, ele realmente não soa, mas independente disso, eu acho que ele é muito forte, ele é muito bom. Eu sempre adorei esse disco, desde que eu comprei, na época que saiu, era para ser um disco solo do, do Tony Iommi, mas pela pressão da gravadora acabou sendo o um álbum do Black Sabbath, ele é na prática o sucessor do Born Again, aqui o Tony Iommi está acompanhado de uma senhora banda, né? Glenn Hughes nos vocais, Glenn Hughes aqui na fase junk, inchado, todo arrebentado, o Eric Singer que hoje é baterista do Kiss na bateria, o Dave Spitz no baixo, o Geoff Nichols no teclado 
Eu acho um disco muito bom que conversa com a sonoridade hair metal, metal farofa, glam metal, em voga na metade dos anos 80. Eu não sou muito fã de glam metal, mas eu acho que o Black Sabbath soube fazer isso. Abre com uma pedrada que é em For The Kill. Tem uma das músicas mais bonitas da banda que é No Stranger To Love. E eu gosto de balada, assim. No vídeo anterior muita gente comentou, ah, tu não gosta de balada porque tu falou mal de This Love. Não, eu gosto, mas tem que bater, né, cara? É com uma... Como tudo na música, ela tem que bater, mexer de algum jeito com você, no Ocean Love eu acho demais. Tem Seven Star, que é uma canção épica, galopada, Danger Zone, que é bem metal norte-americano daquele período, Heart Like a Will e Angry Heart. Eu gosto muito desse disco aqui, sempre gostei, eu sei que a galera tem um ranço com o Seven Star, por causa de todo o processo aqui, ele veio depois do Born Again, veio depois dos dois álbuns com o Dio. Não é muito bem a sonoridade de Black Sabbath, mas eu adoro esse disco. O próximo é um álbum que todo mundo que ouviu adora, mas pouca gente ouviu no fim das contas. Estou falando do Silicon Messiah, estreia solo do Blaze Bailey após ele deixar o Iron Maiden lá em 1998, final de 1998, início de 1999. O pouca gente ouviu é o seguinte, o Iron Maiden é uma banda gigantesca, mas a carreira do sol, a carreira sol do Blaze Bailey não foi gigantesca, infelizmente. Então, o que isso quer dizer na prática, matemática pura? Muita gente sim, simplesmente abandonou o Blaze assim que ele saiu do Maiden. O que é um erro, porque a carreira sol dele é muito boa, e esse disco especificamente é sensacional. Heavy metal puro, metal puro, metal sem firulas, tem algumas influências leves aqui, mais progressivas, tem ótimas músicas que conversavam com o metal da década de 90, do final da década de 90 ali, as guitarras em tons mais baixos, super pesadas, Ghost in the Machine é ótima, Silicon Messiah é demais, Born as a Stranger, The Brave, Stare at the Sun, enfim, é um excelente disco, e essa aqui é uma edição nacional ainda, que veio com três bônus e vídeos e tal. Se você nunca ouviu a carreira solo do Blaze Bailey, ouça Silicon Messiah, você vai adorar. Não tem como não gostar desse disco. O próximo álbum é um disco que eu, eu acho que mudou muito de status nos últimos tempos. As pessoas estão reconhecendo o valor dele, mas eu acho que vale a pena continuar citando Come Taste the Band do Deep Purple. Esse disco saiu em 1976. Muita gente tem a teoria de que, de que o Deep Purple sem o Rich Blackmore não funciona o que é uma grande bobagem, tem discos bons e ruins com o Blackmore e tem discos bons e ruins sem o Blackmore. Esse aqui é muito bom, ele é o sucessor do Burn e do Stormbringer. Na primeira saída ali do Hit Blackmore, o Blackmore saiu aqui, não gostou do direcionamento mais balanceado, mais groove, mais funk do Stormbringer e foi formar o Rainbow. A banda chamou o Tommy, Bolling, o Tommy Bolinha e aqui gravou um excelente disco. Aqui temos David Coverdale, Glenn Hughes, Tommy Bolling, John Lord e Ian Pace. Eu sempre gostei muito desse disco, eu acho ele extremamente consistente. Você tem canções como Coming Home, Getting Tiger, que é uma, um groove assim, muito legal, Dealer, I Need Love, Drifter tem um riff muito bom, Love Child tem outro riff animal do Tommy Bolling, e fecha com You Keep On Moving, que é uma, sei lá, é uma balada atmosférica, soul meio progressiva, com vocais incríveis do David Cover dele. Come Taste the Band, descasso do The Purple. Vamos a um um pouco mais polêmico agora, que muita gente, tem certeza, simplesmente não ouviu, porque se assustou com a duração desse disco. Estou falando do The Astonishing, do Dream Theater. O problema desse álbum aqui, para muita gente... É a duração excessiva. É um disco duplo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, como vocês podem ver aqui. É um disco duplo conceitual que conta a história de um futuro distópico. A obra concebida pelo John Petrucci e pelo Jordan Woods, mas principalmente pelo John Petrucci. Muita gente simplesmente passou longe porque ele é extremamente longo mesmo, cheio de vinhetas que se intercalam, músicas se intercalam. Você tem que. É legal acompanhar a história pelo encaixe das letras, mas se você é um fã de metal progressivo, se você é um fã de Dream Theater, você nunca vai se assustar com a duração das músicas e a duração de um disco, né? isso não faz sentido, você sendo fã de prog metal, você se assustar por causa de uma música longa, 
se você pegar e sentar e ouvir o The Astonishing do início ao fim, você verá que ele é extremamente musical. É um dos discos mais fortes dessa nova encarnação do Dream Theater com o Mike Mandini na, na bateria. Eu acho, sinceramente, que fica abaixo apenas do Distance Over Time, nesses quatro que a banda lançou com o Mandini. Eu gosto muito desse disco, mas eu entendo que ele é um disco que tem uma barreira muito forte para você ultrapassar, que é essa barreira da duração, a forma como a história é contada, a complexidade, tudo. Mas se você ultrapassar isso, você terá um disco excelente nos seus ouvidos. O próximo é um álbum que eu comentei aqui na série de vídeos sobre o Iron Maiden. Eu vou falar sobre o Iron Maiden também, porque, enfim, é minha banda favorita. Dance of Death. Esse disco aqui ficou muito marcado por essa capa horrenda, horrível, equivocada e toda errada. Muita gente já desenvolveu uma ojeriza, um ranço com o Dance of Death por causa da capa. Ele é o sucessor do Brave New World e para mim é um dos melhores álbuns da encarnação do Iron Maiden como sexteto. Extremamente pesado, extremamente consistente, extremamente criativo e traz a banda trilhando caminhos até tão inéditos na sua carreira. Tem canções muito fortes aqui como Rainmaker, como No More Lies, Montsegur, Passion Daily, que é espetacular, uma das melhores músicas do Iron Maiden dos últimos 20, 30 anos, aí. a música título é muito boa, e a dobradinha Face in the Sand e Age of Innocence, é um exemplo assim claro da maturidade alcançada pelo Iron Maiden nessa fase cinquentona, sessentona que o Iron Maiden vive. Dance of Death, ouça, deixe o ranço de fora, porque esse disco é muito bom. Agora outra banda que está entre as minhas favoritas da vida e foi fundamental para o meu desenvolvimento como ouvinte de música, Led Zeppelin com Presence. Esse disco aqui é o sétimo disco do Led Zeppelin, na prática o penúltimo, depois teve o Into the Outdoor. E tem o Coda, mas o Coda é uma reunião de b-sides e faixas raras, nem conta como um disco de estúdio propriamente dito. Aqui a gente tem no, no Presence o Led Zeppelin sobrevivendo. O Robert Plant havia sofrido um acidente de carro com a sua família, gravou esse disco aqui em uma cadeira de rodas, o clima é mais sombrio, mais soturno, e isso se reflete nas músicas, no timbre, na abordagem trazida pela banda aqui. É claro que você vem de uma sequência com os quatro primeiros, mais o House of the Holy e o Official Graffiti. É difícil chegar naquele nível, mas o Presence para mim tá mais ou menos no mesmo patamar, abre com Aquiles Last Stand, que é sensacional, talvez a melhor performance de bateria do John Borro na carreira, cheia de viradas, absolutamente incrível. Tem For Your Life, que é demais, Nobody's Fault But Mine, que é épico, um blues épico, e T For One, esses blues tortos que o Led Zeppelin fazia, saindo do andamento normal, da estrutura normal, que se esperava. Esse disco é muito bom, muita gente nunca ouviu, nunca parou para ouvir o Presence, mas aproveite esse vídeo e vá ouvir esse disco porque ele é realmente demais. E fechando, eu quero falar de uma dobradinha de discos de uma das minhas bandas favoritas, do coração, que eu sempre curti e que são discos muito discutidos e mal interpretados, eu acho, pelos fãs até hoje. Estou falando do U2, desses dois álbuns aqui, o Pop, e o Zuropa. Ambos vieram na sequência do Acton Baby, quando o YouTube muda sua música, vira de cabeça para baixo, sai daquele som messiânico do Joshua Tree, em que a banda mergulhou na sonoridade norte-americana, aqui muda tudo com o Acton Baby, e vira um som mais eletrônico, mais moderno, mais contemporâneo. Tanto o pop quanto o Zuropa vão mais fundo ainda nessa, nessa mistura. O Zuropa eu acho que ele é mais experimental, ele é, o, ele é o sucessor do, do Acton Baby, ele é mais instrumental, ele mergulha assim na, na eletrônica em voga na Europa naquele período. Tem canções ótimas aqui como Numb, Lemon, a própria Zuropa, que é parece pós-apocalíptica, assim, abre o disco. A baladinha que sempre conquista corações no disco do YouTube, Stay Far Away So Close. É um disco muito forte, tem The Wanderer, que é uma das músicas menos faladas da banda, mas muito bom. Mas o que eu gosto mesmo é o pop, eu acho que é um disco que as pessoas têm muito ranço, principalmente pelo single Discotec, que abre o trabalho, foi a primeira música divulgada. Mas eu acho que ele tem músicas excelentes, tem duas das melhores músicas do YouTube, na minha opinião, If God Will Send His Angels e principalmente Wake Up Dead Man, que fecha o trabalho. 
tem Sterling at the Sun, tem Gone Miami, The Playboy Manson, tem Mofo, do you, do you Feel Lover. Eu acho esse disco muito forte. Ele é totalmente ainda não aceito, não vou dizer totalmente, mas muito não aceito ainda, pelos fãs mais tradicionais do YouTube que eu acho estranho, os caras aceitam Acton Baby e não conseguem assimilar o pop. Eu acho um descasso, tanto o Zuropa, este aqui, quanto o pop, este aqui. Era isso aí, 9, 10 discos que eu acho subestimados, que a galera não curte muito, mas eu pessoalmente gosto muito. Como já falei, é a minha opinião, só a minha e pronto. Você não precisa gostar, não precisa concordar, não precisa nada. Mas vá nos comentários e cite os discos que você acha subestimados, que são importantes para a sua vida, assim, mas você percebe que as outras pessoas não dão a devida importância. Acabei não citando um álbum aqui que eu queria falar e esqueci e tenho ali atrás, mas vale, talvez vale um vídeo mais pra frente, que é o Chinese Democracy do Guns N' Roses, é um álbum que ficou muito estigmatizado por todo o período que levou para ser lançado, a mudança de formação, só sobrou o Excel ali, mas se você ouvir de maneira isenta, ele é excelente, vale muito a pena. Valeu, vá nos comentários, conte seus discos subestimados, conversa comigo, tire dúvidas, acessa collectors1.com.br, se puder apoiar nosso campeão, apoia-se, Tá na descrição desse vídeo, valeu e até o nosso próximo encontro.